ni waombe sana wanasema kama huwezi kuboresha maisha ya mwanadamu mwenzio basi angalau usiwe kikwazo cha kwenye mafanikio yake kila mmoja akionyesha upendo akasema kuna yatima kuna nyumba ile pale ya mjane kuna kundi hili la linataji msaidizi kila mmoja akasema saidie mtu mmoja tu kwenye jamii yetu wenzetu hawa wataishi maisha ya furaha sana tumekuwa wachoyo mno tumekuwa binafsi mno tumekuwa wenye kutazama sisi wenyewe mno kwenye jamii Alaskofu pale mwanzo tutafsiri maana ya kanisa na sisi dini inavoanzia kwenye ngazi ya familia kwenye familia zetu. Matukio kama haya tunayafanya lakini mara chache. Mara chache. Mwenyezi Mungu atutie nguvu na baskofu tushirikiane. Angalau tukifanya kila baada ya miezi mitatu. Pengine tutakuwa tumewagusa zaidi ndugu zetu. Na wenye mioyo ya kutoa ndugu zangu wako. Baskofu nilikwandisia. Mwaka jana siku ya kuamkia mwaka mpya. Niliamua nikale chakula cha mchana na mayatima. Nisemeni ni wapi? Lakini nilikuwa chakula cha na mayatima. Kwa hiyo kwenye page yangu tu ya Instagram na kwenye status ya WhatsApp nikaweka hilo tangazo na kwamba kesho kuelekea mwaka mpya nimeguswa nikapata chakula cha mchana na mayatima. Yote ambaye mimi anaona ni kiongozi wake, ni rafiki yake, ni ndugu yake. Na angetamani ashiriki nani lakini yuko mbali au yuko jirani lakini anaguswa na jambo hili. Basi ninapokea mchango wake na nitaufikisha. Ndugu zangu nilipata karibu milioni tano kwa siku moja. Na tukazipeleka pale. Kwa hiyo nafahamu viongozi tuko wengi. Kila mmoja akifanya hivi akiyafanya haya. Waislamu wanafanya mambo haya sana wakati wa Ramadhani, wakati wa mfungo wa Ramadhani. Basi tukiyafanya kila baada ya muda kundi hili tutakuwa tumeigusa sana. Nao kwenye vifua vyao na kwenye vichwa vyao Mungu ameweka vipaji, vipawa na talanta mbalimbali. Kwa hiyo nitoe heshima kwenu ndugu zetu mayatima na majani serikali yenu iko pamoja na nyinyi na ndio maana niko hapa Namwambia vizuri mheshimiwa diwani aliniambia muda mrefu nikasema kwanza ni baba Chande ambaye ni baba yangu na rafiki yangu lakini pili wewe mheshimiwa diwani kwa kazi zako unafanya vizuri siwezi kuangusha nitajitahidi nije kunishukuru kwa hiyo nitimisha kwa kuomba radhi Nafahamu pengine jambo ni pastor limekwisha muda mrefu lakini na mimi nilikuwa nimekamata kwenye jukumu ambalo sikuwa na uwezo wa kuliacha lakini tunasema waswahili kawia ufike tumekawia tumefika Mwenyezi Mungu awabariki sana ninawashukuru sana katika miongoni mwa viongozi wengi tukawapendeza mshirikiana na mimi kwenye jambo hili nimefarijika sana tuko pamoja na niwatakie heri katika shughuli za kugusa jamii kama hivi na kazi iendelee na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Makofi mengi sana makofi mengi sana ni nenaye zungumza mbele yenu nafikiri mnanifahamu sitaji sana kujitambulisha lakini kama ni lazima kujitambulisha naitwa askofu Evans Lucas Chande eh, wa kanisa la Carmel Assemblies of God hapa Ipagala Uh, ndugu andishi wa habari naomba nizungumze machache uh, siku hii ya leo tumeamua eh, tume, tumeamua kutoa misaada hii kwa yatima wajane wagane na wale wanaoishi katika mazingira magumu kitu gani ambacho hasa imekuwa sababu ya sisi kufanya hivi kwanza huu ni utaratibu wetu katika kanisa letu. Na tulianza tangu 2018 baada ya Mungu kuzungumza na mimi kwa msisitizo zaidi juu ya kutoa huduma hii kwa watu kama hawa. 
Kwa hiyo tumejiwekea utaratibu kwamba kila mwaka tutakuwa tunafanya jambo hili. Ndio utaratibu wa kanisa. Tutakuwa tunawahudumia hawa. Na kuwahudumia hawa ni utaratibu kabisa ambao upo ndani ya Biblia. Biblia inaweka wazi yako maandiko. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27 Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mwenyezi Mungu. Baba ni hii e, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawa. Lakini matendo ya mitume sura ya sita mstari wa kwanza paka wa sita. Kanisa la kwanza kulitokea na hali fulani ya manunguniko. Kwamba kwa ni, kwa nini wajane wanaachwa? Hawa hudumiwi Kwa nini wajani hawa saidiwi Watu anatoa sadaka Lakini wanashangaa kwamba watu Kwa nini watu hawa hudumiwi Na hii ndio muhimu Sasa nataka kuzungumza pia kwa wenzangu Najua wengi wanafanya Viongozi wa dini wanafanya Lakini kwa msistizo pia Kwa ni vizuri pia Hata ile sehemu ya sadaka tunawipata Tutumie katika kuwasaidia watu kama hawa Inapendeza Eh, inapendeza sana Sehemu ya sadaka tunawipata Makanisani Au inawipatikana makanisani Ni muhimu sana Kuangalia maisha ya hawa watu Kwa sabu hawa ni watanzania wenzetu Au ni binadamu wenzetu Na bibiria inahimiza Tufanye hivi kwa upendo Kwa hiyo <coughs> Kama nivo sema maandiko anasema hivo Lakini mat, e matayo 25 Mstari wa 31 moja Mpaka arubaini, anaeleza pale, yesu anazumuza mfano mzuri sana. Kwamba, siku ya mwisho, tutakusanyika mbele ya kiti cha enzi. Sasa mungu mwenye watabagua kondoo na mbuzi. Kondoo ataweka mkono wa kuume au mkono wa kulia, na mbuzi ataweka mkono wa kushoto. Kisha atawambia wale kondoo, kwamba ninyi njoni njimu lio barikiwa, urithini ufalme wa baba yangu lio wekwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na njaa, mkanipa chakula, nilikuwa uchi, mkanivika, nilikuwa kifungoni, mkaja kuniona, nilikuwa mkanijia, nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Sasa, watu watasema, hao watu wenye, wenye haki ya watauliza. Nilini tulipo kuona bwana, una njaa, una kiu, una eh, tuka, tuka kupa maji, ni wapi tulikuona we uko uchi, tuka kuvika, ndipo ya atasema. Kadiri mlivyo wafanyia mmoja wa hao wadogo Yani wadogo ni maana hawa tulio wafanyia sisi leo eh? Anasema mlivyo wafanyia hao Mmenifanyia mlinifanyia mimi Kwa hiyo hilo lieleweke kwamba Tumefanya hayo kwa sababu bibiria inatuhimiza Lakini jambo lingine Kanisa liko kwa ajili ya jamii Ni lazima tuisaidie serikali Serikali haitaweza mambo, yani haitaweza kufanya mambo yote peke yake. Unaona? Kwa hiyo sisi kama wa Tanzania eh, na viongozi wa dini, ni lazima tujitahidi kuunga mkono serikali, kujitahidi ku, 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 kushirikiana na serikali katika kuwasaidia hawa. Wao serikali wanafanya kwa kutumia miradi hata ya TASAF, watu wanasaidiwa na namna na, na, na mbalimbali ambao serikali inafanya. Hata hivyo wengine mbona hata wajasiri ya mali wengine wanasaidiwa hata kupewa mi, mikopo kuna wengine mikopo wanapewa mikopo ya bei ya ya nani ya, ya grama nafuu unaona mikopo isiyo na riba wanasaidiwa ili tu waendeshe maisha yao Isa la Kalmeri huu ni utaratibu wetu kwanza tulianza 2018 2017 Mungu alisema na mimi sana kwa msukumo mkubwa ndio maana wakati 2018 wakati wa Pasaka ndio tulianza kufanya Eh, uduma hii Lakini pia Hatukufanya dodoma peke yake Tulienda lindi Mwira na chinguea Tulitoa misaada mbali mbali eh? Lakini pia tulitoa mchango Wa usafi wa mazingira Kwenye hospitali ya wilaya Lakini vile vile tulienda masasi Vile vile tukatoa misaada hii Pia pamoja na kuanunulia uniform Watoto wale wanaosoma Tuanunulia madaftari Uniform na vitu vingine ambavyo tuliwapa Unaona. Kwa hiyo swala hili si swala tu linafanyika hapa au lilifanyika kule mara moja hiyo ni basi. Tutaenda na sehemu zingine. Kadiri Mungu ambaye anatufungulia milango ya kufanya hii, tutaendelea kufanya. 
na mimi niwashukuru pia wadau ambao wana moyo wa kushirikiana na sisi katika 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 shughuli hii kuna watanzania wengi yani nimejifunza kuna watu wengi wanapenda yani ukiwaambia wanaelewa kwamba ha ni lazima ni jambo la muhimu tuwahudumie hawa watu watu wanahitaji tu elimu au kukumbushwa wakisha kumbushwa wanafanya watanzania ni watu wazuri sana anaitwa Amina Misi Ramazani nashukuru kwa siku kwa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo nashukuru kwa msaada waliotoa kanisa la AGT Tunashukuru wakina mama wote na wajane wote tuliopata na watoto wote. Mwenyezi Mungu amjalie, amsimamie, apate kipato na aongeze na apate wateja wengine zaidi ya hapa. Nashukuru sana. Mimi jina langu Juliana Chirela. Mimi nimeshukuru hii vitendo hivi wananitendea mimi. Nimeshukuru sande sana. Asifiwe. Amina amina. <coughs> Majina yangu mimi naitwa William Samson Njani. Ni mzaliwa wa kijiji cha Vikonje. Kijiji ambacho kiko katika manispaa ya Dodoma mjini. Lakini kwa sasa mimi ninaishi katika kijiji cha Manchali kwenye kitongoji kinachoitwa Mbuyuni. Namshukuru Mungu ameniokoa. Nami ni mtumishi wake ambaye ninamtumikia. Na nafurahi kuwepo hapa katika siku hii ya leo katika tukio hili kwa kweli nimebarikiwa sana. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Eh Tukio hili mimi kama mimi kwanza yani nimeguswa sana. Kuguswa kwenyewe sio kwa sababu ya vile nilivyo. Sio kwa sababu labda ya mimi tu kwa sababu labda na mimi ni muhitaji hapana. Lakini tukio hili ni tukio la kimungu kabisa. Maana hata tunaposoma maandiko katika ile matayo sita kuanzia 19 hadi moja anasema kwamba msijiwekee hazina duniani huyo ni Yesu msijiwekee hazina duniani ambako nondo na kutu vinaharibu au nondo na kutu viharibupo lakini Yesu anasema jiwekeeni hazina mbinguni kule ambako yani hakuharibiki kwa tukio hili kwa kweli kwa hali ya kawaida ile ya kibinadamu kwa mtu asiyeelewa anaweza akasema kwamba fulani anafanya kwa sababu labda anavyo fulani anafanya labda kwa sababu sija ni wanadamu tuna mawazo mengi kila mmoja na fikira zake lakini hili ni tukio la kimungu ambalo kwa kweli mimi ninaomba kabisa ya kwamba hata wanaoaendelea kutazama mahubiri haya na kuendelea kusikiliza basi kwa kweli wafanye kwa moyo mweupe kwa sababu wanapofanya wasifikiri kwamba wanafanya labda kwa mwanadamu bali wanafanya kwa Mungu mwenyewe na mwenye kuwalipa ni Mungu mwenyewe. Tuko katika dunia hii lakini iko siku moja tutapita na inategemewa twende tukalipwe taji. Kwa hiyo <coughs> wa Tanzania tuondoe mawazo ya chochote ambacho mtu unakifanya. Usifikiri unafanya kwa ajili ya binadamu ila unafanya kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya yule ambaye ana mapungufu na madhaifu kadiri ambavyo anakuwa amepungukiwa. Kwa ni tukio tu la kimungu mwenyewe na sio kuguswa tu mimi kama mibali hata wa Tanzania na walimwengu kwa ujumla waguswe kwa sababu ni tukio la kimungu Wito wangu kwa madhehebu mengine ni kwamba tupate kuweza kuiangalia Biblia inasemaje Kwa sababu maandiko yanasema neno la Mungu ni amina na ni kweli Kwa hiyo tuliangalie neno la Mungu linasemaje Madhehebu kwa kweli katika nyakati hizi madhehebu yamekuwa ni mengi. Lakini Yesu anasema maeneo mengine ya kwamba tusiwe wasikiaji wa neno. Ni kweli kila itoapo leo tunasikia wahubiri mbalimbali, walimu mbalimbali. Lakini kama endapo neno likahubiriwa, hapo nasa anazungumzia kwa madhehebu. Endapo neno likahubiriwa au likafundishwa. Halafu nikaishia tu kuliacha pale pale nisilitekeleze. Bado yani neno lile halijazaa chochote ndani. Kwa madhehebu mengine Ninacho shauri ni kwamba tulitendee neno la Mungu kazi. Asante kwa majina anaitwa Tuganie Mambambale. Ni muumini wa kanisa hili la Kaimeli Assemblies of God. Pili ni mtunza zina upande wa kina mama. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu, kwa ajili ya tukio kubwa kama hili. Kuwajali wajane, yatima na watu wenye mazingira magumu. 
tunawashukuru wote waliohudhuria pamoja nasi kwa tukio hili zuri. Mungu awabariki viongozi wote. Mungu awabariki wote mliohusika mahali hapa. Tunawakaribisha tena. Tukapowahitaji tena tunawakaribisha wote mliokuwa pamoja nasi. Mungu awabariki kwa kazi njema hii ya kumpa Mungu utukufu. Asanteni sana. Jangan dipijak-pijak, jangan dipijak-pijak, jangan sangat-sangat, sangat-sangat.